，改编自日本畅销漫画《华丽的挑战》，找来韩国天团 Super Junior 的史原和东海，以及台湾新生代女演员陈意涵和白欣惠一起主演。剧中描述一位家世凄凉的少女，恭喜放弃学业来到大都市，只为了追随青梅竹马，立志要成为巨星的不破上。每天在外面这么辛苦的工作，我怎么能够先吃呢？你再等我。啊、他的世界只有我，他是那么的温柔体贴。嗯，好吃吗？就在不破上的演艺事业开始起步时，宫崎却发现对方对自己越来越冷漠，甚至还不小心听到不破上对经纪人说，只把她当成一个女佣。그제마음을표현을하자면어표현력이좀부족해서그러지않았나라고저는해석을그렇게좀했고요어나중에는불포상이공씨에게다시이렇게다가가려고하는그런마음도있고근데나중에서야좀후회가되고좀뒤늦게좀깨달아서그렇게되지않았나싶고하지만아직불포상이라는캐릭터가표현력도그렇고좀사랑이라는그런게좀서툴러서표현을그렇게하지않았나싶습니다不甘心自己的苦心被糟蹋，宫崎决定要进入演艺圈，向不破上复仇。但他却忘了自己为了赚钱付不破上的房租，已经好久没有打扮了。留了这么久的头发。确定真的要剪掉？对哦，我留这么久了，有点舍不得。那你想剪什么样的发型啊？我要剪明日巨星的发型。啊？明日巨星？陈意涵问戏毫不犹豫地将快要到腰的长发剪掉，而且一剪就剪到了领口上。如此牺牲也是为了更符合角色的演出。另一个演出大突破的则是饰演江南情的白欣惠，因为《华丽的挑战》可以说是她的第一部没有感情戏的作品呢。就是真的啦，一开始接到剧本的时候，就真的是因为她没有爱情戏，所以才开始考虑要接。而且之前真的啊，每天来那个拍戏都很开心，因为就是感觉就是好像来找好朋友玩，真的。然后我们俩就乱闹啊，然后等戏的时候两个那边看影集啊，对，来看影集戴耳机，对啊。對啊而且我们两个都会一起看个荧幕，然后一起戴耳机，然后哎、欸，好休息完了说哎、欸，开始要拍咯，然后把耳机拿下来开始要这样一副这样对他很不屑，那边。<笑>对对对，然后一下来就哎，两个人感情好那样。因为宫崎和江南晴同样缺乏感情的特质 ，L M E 的社长决定将两人网罗为旗下爱我把布的成员。之后的每项任务都要由服务对象来评分，才能有出道的机会。也因为如此，江南晴也开始慢慢的接受宫崎。我一点都不关心你对这角色有什么想法，我只关心你等一下不要搞砸我们爱我把布的名声。的巨星敦贺连非常不能认同恭喜的复仇想法，却在一次恭喜担任偶像琉璃儿的助理时，意外展现演技，让敦贺连刮目相看。
但是毕竟石原和东海是韩国人，虽然两人中文进步神速，但是台词要用中文说出来也真的是难倒他们了。也因此，陈意涵和石原发明了食物对话法，让拍戏现场笑声不断。那那个是因为是幻想的片段，所以它只能，它只是画面音色而已，所以是没有台词的。那我们又不可以各讲各的，一定要讲到，因为不然这样我们两个都会张嘴，所以我们必须要讲互相都听得懂的东西。那我我们互相都可以了解的中文，就是关于麻辣火锅里面的食材。所以我们那天在讲，就是拍那场戏，然后我们因为我们要吵架，然后都要很生气，所以我们只好一直讲麻辣火锅里面的叫鸭血啊、豆腐啊、麻辣锅啊。他那天是整个笑到整个是整个就是笑喷。边冷笑边拍戏还不是最难的，接下来爱我把布接到担任节目助理的任务，没想到是要恭喜穿上狗狗给装，而且特别来宾还是他最不想看到的不破上。恭喜一心要陷害不破伤，却不小心让自己陷入危机。我很好奇，这只鸡里面是男还是女？关你屁事啊！这无耻没料做作的假面人，放开我，放开我！现场直播节目，哎，搞什么东西啊？不，你猜错话，应该是我认识的人吧？你是谁啊？在这种地方，不要看到我的真面目的话，还不如死了算了。我没我没有办法看到东西，然后那他又要拿把我那个，然后又要把我推倒，又怎样？所以其实有些角度把那个鸡的身体压扁之后，我的头就要掉了。所以我一方面要不被他发现那个人是我，然后要顾着我的头，然后又要在那边跟他打。我只能说，我真的是想见非人，顾顾鸡见影穿，很热。因为狗狗飞的衣服实在是太重、太难行动，所以这可以算是陈意涵在华丽的挑战中遇到最辛苦的一场戏。而石原所饰演的古惑上身为巨星，在剧中所拍摄的电影当然也是场面浩大又非常危险呢。일단주변에세팅되어있던것들은다좋았었거든요근데이제어이제폭파하는신이있었었기때문에그런신을찍을때가장조심을해야되는게복병이튀는파편들이에요그래갖고저는이제달려가면서이제총을피하면서총을또쏘는장면을찍어야되는데이제그게약속됐던시간과장소에서이렇게파편이날라오지않고이게항상불현듯나타나기때문에그런게가장조금위험하면서도불편하지않았나싶습니다지연在戏中展现好身手，也因此我们特别准备了有异曲同工之妙的游戏《射飞镖》，除了让演员们体验一下台湾的夜市生活，来测验看看谁才是真正的神射手。我的天哪、啊，居然一个气球都没有射过！看来石原你只有喝苦茶的份了。马上就来看看东海这队可以拿到几分。战况实在是太激烈了，九在七十。我一定要回的，我一起。好，一起。三，拜拜拜拜拜。
许汉、陈意涵每射中半个气球，惨败给东航和百般，那只能接受残酷的苦茶惩罚喽。老婆车，这是两台。这是韩国的文化，中国人들한테끼리꼭이렇게그。一二三。好喝吧？其实我觉得苦茶蛮好喝。我我们今天飞机，今天飞机。不是说玩苦茶都会有先扎面的吗？干杯！干杯！还可以跟我一个吗？我好苦哦。啊！有情。私底下的好交情，是不是更让观众们期待他们在法律的挑战中会擦出什么样的火花呢？到底恭喜最后能不能成为大明星，尚不破少复仇成功。而多赫烈和恭喜两人从互看两相厌，却慢慢的被对方感动，最后到底会如何发展，就请持续锁定哦。